എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു ലോഗോ നിർമ്മിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിക്സാർട്ട് ആണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ പിക്സാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ പിക്സാർട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിക്സാർട്ട് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാരണം നെറ്റ് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവും ഇത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു എഡിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ പോവുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ആയിട്ട് കാരണം നിങ്ങൾ അത് ലോഗോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നേത വേണ്ട എന്നത് വെച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഒരു വെള്ള കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഒരു എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ അടിയിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരെന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേറെ ടിക്ക് മാർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് അക്ഷരം ഒന്നും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്ക്രീനിൽ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെള്ള കളർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു അക്ഷരത്തിൻ്റെ കളർ കളർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം സൈസ് കൂട്ടാനും കുറക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് സൈസ് കുറക്കാനും കൂട്ടാനൊക്കെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഏരിയ ഈ ഒരു എ ഐ ആറിൻ്റെ കളർ മാറ്റാം അതിന് ഈ ഒരു കളറിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു പച്ച വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ച കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ കൊടുക്കുക വെള്ളം തന്നെ ആണെന്നില്ല ഞാൻ വെറുതെ കൊടുത്തു തന്നു മാത്രം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്കിവിടെ അല്ലേ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതാ കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഒരു വെള്ള കളറാണ് കൊടുത്തത് അല്ല വെള്ളം അല്ല സോറി കറുപ്പ് കറുപ്പ് കളർ കൊടുത്തു ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ടിക്ക് മാർ കൊടുക്കുക പിന്നെ നറ്റും ഇനി നമുക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇത് തുടങ്ങേണ്ടത് ഇനി എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇത് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡ്രൈ എന്നുള്ള ഒരു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡ്രൈ എന്നുള്ള ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വട്ടത്തിൽ വട്ടത്തിൻ്റെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിനിട്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ ഫിൽ എന്നുള്ള ഒരു ടിക്ക് മാർഗ് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് അല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ആ നമ്മൾ ആ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വൺ ആ ഒരു വൃത്തം നിങ്ങളെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇത് കുറക്കും കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കുറക്കുകയും കൂട്ടുകയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിന്നിട്ട് ടിക്ക് മാർ കൊടു
ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടി ഒരു കട്ടി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കട്ടി അതിൻ്റെ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ കട്ടി കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അത് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു നമ്മൾ കൊടുത്ത ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കളർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൽ ഒരു പ്ലസ് ആഡ് ലെയർ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിലുണ്ടാവും ഫോട്ടോ ലെയർ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഫോട്ടോ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഒരു നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്കാണ് പോവുക എന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു ഗ്യാലറിയിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളർ കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഈ ഒരു ചി ഇതാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിങ്ങനെ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് തന്നെ നമ്മളിത് ഇതാക്കണ സരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കളറിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ലോഗോയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു നോർമൽ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നോർമലാണ് നല്ലത് അതിൽ ഈ ഒരു ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നോർമൽ പിന്നെ ഇതിൽ ആഡ് എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ വന്നത് റണ്ണ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കളറാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നത് അതാണ് ഉണ്ടോ അടിപൊളിയായി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് ഇതിലുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ എന്താ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലെൻസ് ഫ്ലെയർ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ എടുത്താൽ അല്ല നിങ്ങൾക്കിതിൽ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് എഫക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അല്ലോ നമ്മളിത് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കളറ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ ഇതിലുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിലൊരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ വേറെ കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത് കൊടുത്ത ഒരു വൃത്തത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ലവ് ഈ ഒരു ലവിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്കത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് ഇവിടെ മാറ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഏതാണെന്നൊരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ നമുക്കിവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ള വർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഗ്യാലറി എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ സേവ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് സേവായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ അതായത് അടുത്ത ഒരു വർക്കും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലസിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ അതിൽ ഫ്രം ഗ്യാലറി എന്നുള്ളതുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇതൊരു പാകപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ള ഈ ഒരു ഇത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അടി ഇങ്ങനെ പോവാം എറൈസർ കോളർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാത്രമായിട്ട് അതിലേക്ക് കിട്ടും ഇനി വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി നമുക്കിതിലുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച
ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും അതെ ഡേവിടുത്തപ്പോ ഈ ചിത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ ഈ ഒരു ലോഗോക്കെ ഒരു അടിപൊളി ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആ ഇതന്നെയാണ് ഉണ്ടോ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പല മോഡലിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ലോഗോയുടെ ഒരു ഡിസൈന് മാറിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മളതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇനി ഈ ഒരു ത്രീ ഡി റൂട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിലിങ്ങനെ കൂട്ടുന്ന കുറച്ച് അത് നമ്മുടെ ലോഗോ ആ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ പരമാവധി ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മളാരും സ്വന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നാൽ അതൊന്നും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും മനസ്സിലാകാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് കുറവാണ് വളരെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിനായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോഗോൻ്റെ ഭംഗി കൂടുകയും കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക കാരണം ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഞാനിതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ഈ ഒരു രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആ വീഡിയോയുടെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക ഈ വീഡിയോ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ